Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah Nahmaduhu Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim Ashadu an la ilaha ilallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Amma ba'd Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dengan para sahabat di channel Takazah Media. Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat wal afiat serta dilancarkan segala rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mencintai dan dicintai oleh sesama manusia Terutama terhadap suami, istri, anak, serta sanak keluarga Merupakan kebutuhan batin yang sangat mendasar Lebih lagi apabila kita mampu mencintai dan dicintai oleh pencipta semua makhluk di muka bumi Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Tidak dapat disangka bahwa segala kebaikan yang dikehendaki oleh Allah pasti memiliki tanda-tanda yang unik baik yang tersirat maupun yang tersurat demikian pula terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah mencintai dan menyayangi hamba-hambanya di dunia para sahabat yang beriman ada tiga tanda bahwa seorang hamba mendapatkan kasih dan sayang dari Allah saat berada di dunia ini Tanda-tanda tersebut dapat kita lihat sebagai berikut Pertanda yang pertama adalah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan pembalasan langsung terhadap keburukan seseorang hamba di dunia ini Dengan tujuan agar hamba tersebut terlepas dari hukuman Allah di akhirat kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya Maka Allah akan mempercepat balasan kesalahannya di dunia Dan sebaliknya apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya Maka Allah tidak membalas perbuatan dosanya di dunia hingga kelak dia membalasnya nanti di hari kiamat Hadis riwayah Imam Tabadani Inilah tanda pertama yang mana bahwa Allah menunjukkan kasihnya kepada hambanya Allah segera memberikan balasan atas kesalahan yang dilakukan oleh hamba tersebut Agar hamba tersebut segera bertaubat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya Namun bagi orang yang dibenci oleh Allah Mereka dibiarkan terus berada di dalam kesesatan dan terus melakukan dosa tanpa henti selama mereka berada di dunia ini Oleh karena itu Seorang mukmin seharusnya menerima segala bentuk kesulitan yang dialami di dunia ini dengan ikhlas dan ridho Mungkin saja itu merupakan hukuman dari Allah Akibat kesalahan yang kita lakukan Serta sebagai tanda bahwa dia mencintai hambanya Agar kita segera menyadari dan bertaubat kepadanya Sebab balasan yang diberikan Allah di dunia ini tidak sebanding dengan balasan yang diberikannya di akhirat kelak Karena nanti di akhirat seorang hamba tidak memiliki kesempatan lagi untuk bertaubat dan balasan yang jauh lebih besar Telah disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Araf ayat 168 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan Di antaranya ada orang-orang yang soleh Dan di antaranya ada yang tidak demikian Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk Agar mereka kembali kepada kebenaran Makna dari firmannya tersebut jelas menunjukkan bahwa ujian dan cobaan adalah ketetapan Allah yang pasti mengandung rahmat dan hikmah bagi hambanya Allah memiliki berbagai cara yang berbeda untuk mengembalikan hambanya ke jalan yang lurus Yaitu jalan yang kembali kepadanya 
tanda yang kedua adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala membuka hati seseorang hamba dan mengisinya dengan keyakinan yang kuat dan kokoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada diri seseorang niscaya Allah akan bukakan kunci hatinya dan mengisinya dengan keyakinan dan kepercayaan yang kokoh Allah jadikan hatinya waspada akan likaliku kehidupan yang ia jalani Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hatinya sehat sejahtera dan lidahnya berkata benar dan perilakunya lurus serta Allah subhanahu wa ta'ala jadikan telinganya mendengar dan matanya melihat hadis riwayah Abu Asyikh dari Abu Zar dalam hadis Nabi SAW di atas jelaslah bahwa seseorang hatinya dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan memiliki tingkah laku yang baik baik dalam ucapan maupun perbuatan hamba tersebut akan berhati-hati dalam menjalani hidupnya agar tidak tergelincir ke dalam jurang dosa dan berusaha sebisa mungkin untuk menghindari perilaku-perilaku yang tercela. selanjutnya tanda yang ketiga adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman terhadap agama Islam sehingga seseorang dapat menghayati dan mengamalkannya sebagai cara hidup yang sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya maka pastilah Allah anugerahkan pemahaman akan agama hadis riwayah Imam Bukhari apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan bagi seseorang hambanya maka Allah akan memberikan pengetahuan yang memadai untuk memahami ajaran agama Islam sehingga hamba tersebut mampu merasakannya dan mengamalkannya dalam kehidupannya seorang mukmin yang diberikan pemahaman tersebut tidak akan menjual keyakinannya hanya demi kesenangan dunia yang bersifat sementara hamba tersebut tidak akan tergoda dan terikat pada dunia hingga melupakan kehidupan akhiratnya sebaliknya dia akan tunduk dan patuh kepada perintah Allah serta menjauh segala larangannya nah sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah marilah kita mulai hari ini kita bermusahabat diri kita berkaca diri menatap jauh ke dalam hati dan melihat kehidupan kita selama ini adakah ketiga tanda tersebut di atas terdapat dalam diri dan kehidupan kita selama ini jika iya maka bersyukurlah atas nikmat cinta dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan bersabarlah atas ujian dan cobaan darinya untuk menyeret kita kembali pada jalan lurusnya dan jika tidak maka kita mesti khawatir bahwa mungkin Allah sedang murka pada diri kita maka segeralah kita bertaubat memohon ampun kepada Allah serta meminta petunjuk dan kasih sayangnya yakinlah bahwa Allah selalu menerima taubat hambanya yang mau kembali kepadanya Wallahu a'lam bisawab demikianlah sahabat yang hanya bisa saya bagikan dan sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua amin amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh